Amen. We want to thank you very, very much for serving us with the music. Bye bye, thank you. That was Himmels. And we will now graag ook ons online kijkers verwelkom en ook vir Lere Hein van Hirsten, wat vir ons die brood van die lewe sal breek, ons verwelkom om en so en ons loof en prijs die Heere vir sy bediening. Vir die wat het moendlik is, vraag ons nou om saam met ons te kniel, terwijl ons die troon van genade nader. Onze Hemelse Vader, Jy is genadig, Jy is liefdevol, Heere, Jy is ons alles. En ons het vanochtend hier na Jy huis gekom, omdat ons elkeen een behoefte het om hier in die teenwoordigheid te wees. Samen die psalmdichter verklaar ons nou, een ding het ons van die Heere gevra, en dit sal ons bly nastreef, om al die dagen van ons leven in die huis van die Heere te woon, om die lieflikhede van die Heere te aanskou, en daar oor na te dink, in sy tempel. Vader, ons het hierdie afgeloop beweek, jy moendlik te leergestel, en jy dalk swak verteenwoordig, vergewe ons asjeblief daarvoor, Heere, ons weet van ons families en vriende het geliefdes aan die dood afgestaan. En daar is dierbares wat geteister word dier siekte en ongeluk. Wees baie nabij aan elkeen van hulle, asjeblief. Maar Heere, vanmorgen verklaar die woord verochend vir ons. Want die Heere sal self met die luide bevel, met die stem van die aardsengel en met die trompuit geskel van God uit die hemel afkom en diegene wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan en daarna sal ons wat lewe en oorblij saam met hom in die wolke opgeneem word om die Heere in die lucht te ontmoet en so sal ons altyd by die Heere wees bemoedig mekaar dan met hierdie woorde Vader ek wil vanochtend elkeen teenwoordig en aanlijn bemoedig met hier die woorde. Vader, die komst is nou nader as ooit in ons verlang om huis toe te gaan. Mag die geest so in ons brand, dat ander siele met wie ons omgaan, ook vir u aan die brand gesteek sal word. Vader, ons dank u en loof u vir die goedheid teenoor ons. Ons het werkelijk so baie om voor dankbaar te wees, Ons dank u vir die sabbat, vir die voorrecht wat ons het, om vanochtend in hierdie mate van stilte en vrede u te kan en mag aanbid. Ons dank u vir Lera Hein wat vir ons die brood van die lewe gaan bedien. Heilige Gees, wees u nabij aan hom. Open ons oore en ons harte en mag u boodskap ons help om ons verhouding met u vanochtend te versterk. Sien ons elkeen op een kennelike wijze tot u eer. Dit is ons nederige gebed in Jezus naam. Amen. Ons kan nou voor en toe kom vir hulle speciale tyd.
Tänk er alle maikis i Saliso. Tänk er ikke ons kan nå uitkom. Hallo, Chippy. Wat is dat? Kom. Ik wil niet voor jou zeggen, Chippy. Verschrikkelijk dankie. Baie, baie, baie dankie dat jij mij gister gehelp het toen hy skolies my beroof het. Ach, dat is niks nie. Ek hoor jy gaan gauw gauw beter word hoor. Jy is so, so goeie Samaritaan. Tjippie Jesus sê, ons moet ons naaste lief hees soos ons self. En jy het my gehelp toe ek rarig hulp nodig gehad het. Ach, Dola. Dit is... Dola, dit is een pui. Maar wat... Maar wat is het dan in Samaritaan? Kom, ek vertel vir jou een story. Daar was een man wat in Jerusalem op pad na Jericho gereis het. Hy was een jood. Op pad word hy aangeval dier een klomp boewe wat hom beroof en alles, alles, alles van hom afsteel. Ja, hy het niks oor gehad nie. Sy geld en sy kleren en sy donkie en alles ganners. Dit is verskrikkelijk. As ek daar was, het ek hulle sommer voetswaard weggejaag. En weet jy wat? Ek ken nogal bykie karate. Ja, Chippie, ek weet jy is baie sterker wat jy lyk, maar laat ek aangaan met die story. Ok, vertel, vertel. Ek hou van stories en jylle? Daar le die arme jood. Net soos wat ek geleed. Net so, onderste boe. En hy is vol bloed. En hy lyk verskrikkelijk. Amper soos ek vandag. Hoi, dit is daar een man verskrikkelijk. Vertel verder. Toe kom daar een priester. Nou, priester is soos een dominee. Weet jylle wat is een dominee? Ja, ek weet. Wie is een dominee? Wees my met jylle vingers na dominee. Ek watch jou. Nooit, die arme man. Ja, dit is, dit is verskrikkelijk. En die dominee stap voorbij en weet jy wat doen hy? Toe hy omsien, woords aan die kant toe. Hy kom nie eers om te help nie. Ons dominee sal dit nooit, nooit doen nie. Maar ek denk daai dominee, was daar een manier goeie dominee nie, ne? Ja, en weet jy wat, toe kom daar hulle fiet voorbij. Nou hulle fiet is soos een onderwijser of onderwijser is. Ken jylle so iemand? Wees vir my met jylle vinger waar. Is daar onderwijser is hier so? Ons hou jylle daarop. Ons onderwijser sal dit nooit doen nie. Ons het goeie onderwijsers, ne? Ja. En weet jylle wat, toe kom daar een Samaritaan voorbij. Nou jode en Samaritane, hy het glad nie van mekaar gehou nie. Soos ek nie van jou gehou het nie, Tjopie, ek het gedink, jy is een nerd en ek het net nie van jou gehou nie. Hai, Dola, jy het my nooit eers gegroet nie. Dit was baie, baie hard, seer, we. Ach, Tjopie, ek is so jammer, ek het nie geweet, jy het daar hard van goud nie. Maar laat ek aangaan met my story. Die Samaritaan verbind die Joodse wonde, hy trek vir hom kleren aan, hy tel hom op sy donkie, en daar kap, 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 op die donkie, tot by die naaste gasthuis. En daar gee hy vir die man by die gasthuis soma baie geld, en sê, pas hier die Jood op. En wanneer ek terugkom, en jy kort geld, 
om die dokter te betaal, of enige iets, kos wat jy vir hom gekoop het, sal ek jou daar die geld teruggeen. Wow, maar dis daarom een mooie story. Ons moet allemaal mekaar help, ne? Wat sê jylle? Almal help nie, altyd nie. Al my maats wat ek gedink het, is my maats, het vech hard loopt in die skotties, my so seer gemaakt het, en my oh, tas gevat het, super. en net jy, Chippie, net jy, het gekom en my gehelp. So jy is my naaste, Chippie, al gee my gouwe drukkie. Oh, dankie. Maar Jesus sê moes, aan al die maaikies hier vandag, van Jelle moet self aan die mense wat jylle nie, jylle moet selfs aan die mense wat jylle nie van hou nie, moet jylle goeie dade verrig. Jy is recht, Chippie, in Samaritaan bewys vriendelijkheid aan alle mense wat het nie eers betekers verdien nie. Dankie, Chippie, dat jy so vriendelijk was met my oh. en my gehelp het en ek is jammer dat ek so onvriendelik was met jou, en rare gedink het jy somme net te ou nood, jy het rare my leven gered, en nou gaan my wonde somme gauw gauw beter word. Oh, dis niks doelig, ek was blij ek was daar om jou te help. Kom ons bid saam, gaan jy vir ons een gebedkie doen? Ok, ek sal. Lieve Jesus, maak die julle oog iets, lieve Jesus, Baie, baie, baie dankie dat jy my gered het en dat jy iemand op my pad gestuur het om my te help toe ek gedink het is verby met my. Mag al die maaikies hier so altyd mense help wat hulle betekers nie eers van hou nie. Baie dankie, liewe Jesus, dat jy ons lief het. Amen. Amen. Bye bye maaikies, ons sien julle weer. Bye. Amen. Die, die jongspan gaan nou vir ons die kleterbeersie opneem en um, die diakens sal vir ons die tiendes en offergaves opneem en um, sien die um, tiendes en offergaves kan ook uh, aanlijn betaal word, so ons uh, sal nou okay. Kom ons buig ons hoofde saam.
liefdevolle Vader in die hemel, ons het net een klein dankoffer gebring vir al die goed uit teen oor ons. Ons bid jy dat jy dit sal gebruik in die diens. Vader, sê nou ook die tiendes en mag het gaan om die komst in die koninkryk uit te bou hier op die aarde. Dank jy daarvoor ons. Bid dit in Jesus naam. Amen. Anna Mink, baie dankie vir daar die prachtige lied. En wie na het griendeling is so mooi Duitse van, dankie dat jy haar begeleid het. Jy is van Parel van die oorskool, nee. Ons kinders was ook daar. Dankie dat jy dit vir ons vir oogend gedoen het. Dit was een seen vir ons gewees. En dan sien ek die gezichte, wat nie elke sabbat die by ons is nie, maar nou afgetrees en heerlik op hoedspreid in die bosveld blij. En dis Frieder en Michelle. Frieder is my neef, baie welkom hier by ons. Michelle, our condolences with the last of your, last of your father, hy was 94, nee, oom Bill, oom Bill was 94 jaar oud, al die by ons aan bid, en oom Bill is vlede week, stil in sy slaap, oorlede, en ons dank die Heere, vir sy leven, ek onthou oom Bill op die strand, toe hy gestap het, en vriende gemaakt het, met mense, om hulle van Jesus te kan vertel, wat die voorrecht, en ons bid vir julle as gesin, as familie, dat die Heere julle ook nabij sal wees in hierdie tyd. Sommige preke is diep theologiese preke, en ek skiet baie mal kort as het daarby kom. Sommige preke is dank die Heere levenservarings, en ek verkies om levenservarings met u te deel wat ons allemaal uit kan baat vind en wat ons kan hoop gee voor net vir ochend gebid ons is op pad huis toe ons het gesing daarvan net oor kan die berge is ons huis nou u weet dat ons nou vir ons kinders gaan keir het in Amerika, maar lang voor ons vertrek na ons kinders, het jy weet die groot reistasse boe uit die klerenkas uitgehaal en met een nat lap vierjaarse Johnson's baba poeier stolke afgeveer. En hulle toe in die spaarkamer op die bed gaan ople, reg om vol te pak. Nou, dit is nie elke dag dat een licht redrui twee groot reistasse per reisiger toelaat nie. En toe kiewe dit oor, toe wil sy sommere soetkuis dank overgave ingooi. Want elke nou en dan is daar een persentje vir klein Henry, ons Amerikaanse kleinkind wat ons toe nog net op WhatsApp en op foto's gesien het, ingesit in die groot tasse, dan een pak rooibos thee en speciale olijfolie vir ons sien na Eindrig. En as ek weer sien, le daar in die tasse springbok, rugby, hemp en kep vir klein Hendry, een sak bultong spisserije vir die dag waar ons sien sy Afrika verlange in die verre vreemde met depressie dreig. Hy het al geleer om soos een laksman voel, klein stikkies Amerikaanse proteïne in sy motorhuis langs die Zuid-Afrikaanse vlak op te hang om te droog. Kiewit is vir bykans een maand. Elke dag spaar kan er toe om iets in die tasse te gaan doen sit. Afrika geskenke vir ons koondochter en haar ouwers 
en natuurlijk nog persentjes voor kleine Hendry. Nou, oor die jaren het mijn vrouw een stokperkje ontwikkel in scrapbook albums voor die kinders begin maak. En het was tijd, sê sy vir my, acht van hierdie albums moet saam Amerika toe, want het behoort aan die kinders. Soos dagboeken. Nou, toe ek die acht volumes weeg, toe is het 40 kilogram op sy eie. Ek het maar die spilliekie so stil, stil dop gehou, want Kiewit raak so opgewonde oor die geskenke en die inpak, dat sy nooit tred hou met die verskil tussen een reistas en een skipcontainer nie. En kort kort hoor ek, my engel, jy moet as een blief verslag die tasse weeg. Gelukkig het my oudste vir ons so'n handskalkie gegee om reistas te weeg voor sy Ierland toe verhuis het. Want ek het al geleer, ons badkamerskaal lieg iets vreesliks, as ek die dag op hom klim. Die ou mens het ons al het gewaarskip, as op vir die ding wat my sê, made in China. En elke tas is met die handskaalkie geweeg, en kiewietse oor blink, want die skaalkie sê, daar is plek vir nog een siel in die reteksie. En daar was een vrolijke en opgewonde atmosfeer in ons huis. Tot oudboed het so in die voorbijloop in die gang Pasella swinkies en drukkies gekry. Het is net die kredietkaartse gesanik wat soos een begrafnisgesang in ons oore geklink het. En met al die wietse gepakkerij Toe lyk die spaarkamer na een maand, soos een kraamsaal, met die soetkuise wat ronde pees op die vertrekdag le en wacht. Ook maar goed, het ek so nie voorbijgaan gedink. Ons was nie deel van Mooses' uittog uit die gypte nie. Want dan so kiewie te lorry van Mr. Cheap Transport moes hier, As daar nou een koorkie is wat my vrou nie sing nie, is het moet ek gaan met lewe hande. En die vertrekdag het eindeloos ver gevoel. Ons het die dag afgetel, soos klein mensies, wat dagies aftel voor vader Christmas, uiteindelik sy opwachting maak soos een breid, wat kort kort haar trouwrok wil aanpas en voor die spiel gaan paradeer. Een breidegom, wat sy trouwskoene wil intrap. Nou, dit is sulke tye wanneer die oude mense weer soos kinders word en die hartspiere oortijd werk. Ek was ook opgewonde oor die vierda kongres wat ek sou bijwoon by Loma Linda Universiteit. Het is altyd lekker om uit te sien na een akademiese verreiking en om weer ou kennisse in die vreemde raak te loop. En die opgewondene het soms tot in die nacht by jou onder die vere kopers ingekryp en dan die slaap soos een skrop tarantaal uit die groente tuin uit verwilder en nou le jy wakker, en jy le en dink, is daar dalk iets wat ek vergeet het, om in te pak. Moet ek nie net weer een slag, na die vervaldatum in my paspoort en visum, gaan kyk, net om seker te maak nie, maar jy weet voor jou siel, jy het al meer gedoen, as wat jy Psalm 23 van kindertijd af opgesê het. En te selde tyd weet jy ook, op 70 staan onthouse dier, vir tyd daar net so op een skreefie oop. Dan herinner jy weer jouself. Ek moet sorg, dat ek ten alle tyde my paspoort bring.
bij my het. Dis belangrijk. Daar sonder sal alle landsgrense en lichaamse hekke vir jou toemaak. Ek moet my, dis my kostbaarste besitting, my paspoort, wat ek by my moet hou. En ek en Tibet het mekaar kort kort daar herinner, soos my die kinderse fopspene toel het lein was. Ons het ook uitnodigingsbrief van ons sien in Amerika gehad, wat hy moest skryf as voorzorgmaatreel toe ons aansoek gedoen het vir ons Amerikaanse visums. Gerig aan die US Consulate. I am Heinrich von Hirsten, a permanent resident of the United States of America, and I would like to invite my father, dis nou Kiewitse man, and mother, die in wat die spissereie bring, to visit me in the USA for a limited period of time. The purpose of their visit is social as well as tourism within the USA, and during their visit, they will stay with us at the above address. And I will bear all food, housing, travel within the USA, medical, and all other personal expenses they may incur. I will make sure that they leave the United States before the expiration of their authorized stay and I request you to grant them a tourist visa for the USA. And you learn the donker to think. That little Henry, I shall have so many words in Afrikaans with him to talk, al klink het vir hom na vreemde taal, maar dit is ook nie eindelijk van belang nie, want hy gaan swinkies en trikkies kry, net liefde, en dit is die taal wat allemaal verstaan. En toe, breek die groot dag aan. Ek en Kiewit was nie alleen nie, want Heinrich het vir sy sissie in Melda, ook vliegkaartjies gekoop, so dat al ons kinders, onder een dak kon keir die grootste Pasella Almoes wat enige ouwer seker ooit kan kry. Ons het bespreek om met United Airlines sy directe vlug van Kaapstad na New York te vlieg, een groot lichaam en net buitenkant New York en die vlug so 14,5 ure dier dan sal ons vier ure daar op New York sit en wacht vir ons vlug na San Francisco wat nog vijf en half ure sal wees en dan sal ons by ons kinders wees. Nou vir ou bene is dit een baie lang en moeisame reis. Maar vir een jong hart is dit net een paar uur te perk. Ek was eers huiverig oor United Airlines. Want by vorige geleentheid het ons ook kaartjies by United bespreek om by ons kinders eers in Ierland en dan in Amerika te gaan keier. Toe kom COVID en toe vlieg ons met Jan Thijs bly sy karrekie. Die ergste van alles was dat United Airlines nooit ons geld vir ons terugbetaal het nie. En dis toe ons besluit het om nooit ooit weer van hulle dienste gebruik te maak. Dit sou miskien anders gewees het as ons lede was van hulle United Mileage Plus Frequent Flyer program. Maar intussen kom hulle en hulle stel een directe vlug van Kaapstad na Amerika aan en toe sê ek in Kiewit kom ons maar weer united toe. Het is beter as om eers een weie draai by die Arabiere te gaan maak. Die keier by ons kinders was hemels. Die kongres by Loma Linda Universiteit was leersaam en het was ongelooflik om te sien hoe groot en wijd die Adventiste kerk sy gezondheidsprogram oor die wereld heen strek. 
Maar soos die ouwe mense al het gesê het, alle goeie dinge kom tot een einde. Toe is het tyd om weer tasse te pak en huis toe te gaan. Nou die eerste been van ons terugreis was die vlug weer van San Francisco na New York lichawe, 5,5 uur, met bykans 300 passasiers op die groot bouwing. Ons het maar gehoop dat hierdie vlug betijds in New York sou land, want ons het net een uur daar gehad om ons connecting flight, soos hulle sê, na Kaapstad te haal. Gelukkig, die groot zwaar tasse het direct doorgegaan. Die hekke sou die aand tien oor acht sluit en vijfentwintig oor acht sou die vliegtuig na Kaapstad vertrek. Nou, nu ook het bykans 400 vluchten per dag, so baie, baie bezige lichawe, En toe ons vliegtuig op die bepaalde tyd 10 oor 7 die aand in New York land, het ek kiewiet sy hand gedruk en dankbaar gesê, nou kan ons rustig wees, ons het genoeg tyd. Wat ons echter nie op die stadium geweet het nie, was dat die parking by van ons vliegtuig vir een of ander rede nie gereed was nie. En toe ons weer sien, toe stop hierdie groot bouwing op een plat stik aarde, ver van die parking bij af. En die kaptein kondig aan, ladies and gentlemen, please be patient, please be patient. En tussen het ek dier die patrijspoort, waar ek gesit het, gesien, hoe die een na die ander vliegtuig land en vertrek, een meernis van bedrijwighede, en ek het kort, kort na my oorloosie geloer en besef die eerglas om ons aansluitingsvlug te haal is bezig om leeg te loop. En ek sê vir myself, hoe kom nou juist vanaan? Na een eer sy sit op daar die vliegtuig besef ek ons genade dier het toegemaak. Ek kon voel hoe glij die swee druppels tegen my rug af. En uit pure frustratie het ek my veiligheidsgordel losgemaak, opgestaan en na die achterste kombuis wat nie by ons was gestap, waar een van die lichtwaardinne vastgeschordel gesit en wacht het. Ek was nie vir ons stel om op te staan nie. Die veiligheidsgordel lichte het nog helder geblan en hulle twee of drie maal aangekondig, ladies and gentlemen, please stay in your seats. Maar nou was het noodmaatreels. My desperaatheid het die parking by op moedverloorse vlakte gesoek. En jy dink nie op daar die oomlik baie helder nie want jy sit vastgehoek en niemand kan jou help. As die vliegtuig stilstaan en die kaptein vir die parkeerplek wacht nie, dis onmoendlik vir enige personeel het om jou van die vliegtuig af te kry, om betuis by jou aansluitingsvlug te kom, onmoendlik. Dis net die kaptein wat iets aan die situasie kan doen en voor by hom kon ek nie kom nie. Maar ek moes met iemand praat. Ook is daar toch ietsie wat gedoen kan word in die penari waarin ons sit. Leidie, het ek so kalm as woontlik gesê. Het is nie altyd makkelijk om Duitse bloed te onderdruk nie. Begeit to our connecting flight to Cape Town, that is home, has just closed. It's 10 minutes past 8 and in all my life, I've never been stranded on an international flight 
waiting, waiting for a parking bay for an hour. What now? Nou sy het seker maar in haar opleiding as lichtwaardin geleer om ook gefrustreerde passasiers mooi te hanteer. Ook die wat Amerikaans met de Afrika accent praat. En met gevoude handen op haar skoot, het sy vriendelijk geglimlag en rustig, soos een moeder Teresa wat een skreeuw hongerkind probeer troost dat daar wel eens op kom bys is. Toe sê sy sê, I'm sorry for the inconvenience. But this is United Airlines. And so is your flight to Cape Town, United Airlines. You don't have to worry, sir. The connecting flight staff know about you. And will not leave without you. United Airlines will not leave you here. And the one man in my head, there is an unbelievable Thomas standing up. Terwijl the other man in my head, a thank you, thank you, will give. But to end, I will say to say, this is United Airlines, not United Thanksgiving, not. And to say, say, sir, I will make an announcement to make things easier for you. Please take your seat. We should be on our way any time. And I get scars long skivit gaan sit. To come, the aankondiging, ladies and gentlemen, we have three passengers. Dus to ons achterkom was nog een oude nie moeilikheid. We have three passengers on board that need to catch a connecting flight to Cape Town. The gates have already closed, so we are asking that as soon as the seatbelt signs are switched off, you please allow them to leave the aircraft first. Ons sê die tweede laaste rij van achter. They are sitting in seats 51A, 51B and 43E. Ek onthoud het baie duidelik. Thank you for your assistance. And to the flight, he finally parked in a longer hour, and the safety car is left to be scaled, and he has just a little bit of a in my rugsack, and in the long way, he was all over. And it was interesting to hear here and there a voice of encouragement to hear, Good luck, guys. Hope you make it. Hope you make it. Gelukkig was die vertrekzaal en die die hek en die vertrekzaal en die celle als die aankomstzaal. So ons hoef nie trein te gaan het. En na geskarreld is een malende massa mense kon ons uit eindelijk hek sier een nul twee sien. Iemand my ooit vraag, gaan die genade dier eendige nommer he? Ja, C102. En twee personeellede het daar vir ons gestaan en wacht, seker die mooiste gezicht wat een mens op daar die oomlik in een vreemde land kan sien. Soos twee engele wat daar die hek ophou, en die ene het ons sien drafstap en uitgeroep, Cape Town! En nog voor ek kon bevestig, toe Bulder Kiewit hier achter my met die opera stem, Cape Town! Yes! 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 Toch, jy het goeie oefening gekry met sangdiens in die kerk, ons het paspoorte in vliegkaartjes getoon, Weer eens is daar apologie aangeteken, we sorry for the inconvenience, but glad you've made it, please go on board. To maak die hek achter ons toe. 
Nou, my jylle onthou, tegen de al die tyd, het die eerste passasier, wat hier tegen 20 oor 7 die aand al aan boord begin gaan het, al vir ver langer as een uur, op die vliegtuig gesit en wacht, en ons kon dit aan hulle gezichtsuitdrukking sien, toe ons voor by die vliegtuig instap. So asof hulle ons verantwoordelik hou vir die vertraging van die tweede komst. En ons het maar probeer oogkontak vir my en al in die nou gangiekie afbeweeg vir by die eerste klas afskortings. Waar die arende met die kristalglaas die hane poot en die New York Times sit verby bezigheidsklas, waar die pouwe met allerhande lekker eetgoeikies bedien word. Verby economic plas, waar die blinkvlerk spreeuws dinkel is arende. Al met die lang gang af, tot jyl achter waar die mossies sit en tjerp. En hier het die lichtwaardin vir ons staan en wacht, I'm so glad you've made it. Sorry for the inconvenience. Would you like a glass of cold water? Toe kom die stem van die sitplek oor kan die gang ek hier. Ma'am, I think they need something much stronger than cold water. Hy kon seker in ons gezicht te sien. En nadat ons sitplekke ingeneem het, het ek in kiewiet vir mekaar gekyk, mekaar net een drukkie gegeen, en in die stilligheid gesê, dankie Heere, dankie, ons gaan huis toe. Ek wou nog vir haar fluister, maar dan, ons moet net asseblief nooit toelaat, dat die genade dier een dag, so achter ons hakskene toeklap nie. My hart sal het nie hou nie. Maar toe sê een stemmiekie vir my, dominee, hou eder daai preek vir een ander dag. Kiewiet het nie nou kracht vir jou eskatologische turbulensie nie. Terwijl ons vliegtuig teruggestoot word, het die ou oor kan die gangiekie weer van hom laat oor. That was too close for comfort. I'm glad you guys made it. Ek weet nie van ander reisigers of van u nie, maar as een mens van so lang keier in die vreemde teruggekom het, is jou vlug flauw lijf nog hier. Maar jou kop is nog aan die kant. Ons bekers het oorgeloop van die groot bederf van ons kinders, meer as wat ons ooit verwacht het van hulle. Jy beleef weer sekere ervarings wat vir jou speciaal was, maar ook soms minder aangename ervarings wat jou tot diep nadenke stem. Terugblik oordenking wat jou een slag weer oor die lewe laat besing. Jean Paul het gesê, die lewe is soos een boek. Die dwaas blaai ongeerg daar dier, maar die weise man lees dit met deerdachte aandag, omdat hy weet dat hy dit net een keer kan lees. Abraham Fouché het geskryf oor die lewe, nou eers het ek die les geleer dat die lewe maar een som is en dat ons antwoorde daarop maar almal ewe dom is. Ons sing, ons gaat net nou weer sing, ons reis na die land waar die heilig is erwe. Die thuiste van liefde en vreugde so skoon en jy wat nog dwaal op onveilige wee, hoe sê gaan jy mee om in Eden te woon.
En ik vraag mijzelf die vraag af. Terwijl ons recht maak vir daar die reis, is daar ook een opgewondenheid hier in ons binneste. Terwijl ons tasse pak met al die mooie geskenke, wat is hier die geskenke? Geskenke van die Heere, dis vruchte van die geest, waarvan Paulus skryf, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, is daar een siels gelukzaligheid in my, oor die lang verwachte reis, wat voorlee, en die tasse, wat rond het bij staan. Het is niet elke dag dat de mens je hoeft te bekommer oor tasse wat te zwaar is nie. In teendeel, Eden se lichtredderij het net een gewichtsbepaling. Jy moet nie te licht bevind word nie. Die spisserijen van die vrucht van die geest, kan jy laai tot die tasse oorval is, van baie liefde, baie blijdschap, baie goedheid, en tonne, tonne genade. Ook hier sing ons nie die koorkie moet ek gaan met leande nie, nooit. Ons sal nooit weet wie die Heere in hierdie lewe op ons pad gebring het, mense vir wie ons omgee, soos ons kinderstorie vir ochend, en liefde soos keire skenke, mense wat dier ons vriendskap die Heere leer ken het, hoe kan ons dan sing van leande? Ons tasse staan rond een pens, van dankbaarheid en genade, ons gaan in ons hemelse Californie keire vir een duisend jaar waar onze vreemde taal gaan praat. En dan, kom ons huis toe. En ek wil amper sê, waar ons vir eeuwig Afrikaans gaan praat. Ons het ook uitnodigingsbrief. Al die kostes en die skuld, is al reeds betaal. Johannes 12, 14 vers 2, my vader het die huis, daar is meer as genoeg plek vir julle allemaal, ek gaan of vir julle daar die plek recht te maak, dink julle vir een oomlik, ek sal het vir julle gesê het, as dit nie so was nie, en as ek alles vir julle recht gekry het, kom ek julle haal, om by my te wees, waar ek is, sal julle dan ook, My bybel, ja, dit is nou nie die boodskap nie, maar my ander bybel, lees verder, during their visit. They will stay with us at the above address, and we will bear all the food, housing, travel, and other expenses they may incur. Nou, ek het gedink oor die andere expenses, dit is seker net een blikkie brasse om maase kroon met al die sterre daarop skoon te maak. And we will make sure they leave after a thousand years. United Airlines. Misschien is ons vroege teleerstelling met hulle die selwe ervaring wat partijmense met die kerk het. Weens een of ander sonde virus, een COVID hartseer, tree die kerk dalk nie ondersteunend en vergoedend op en word die teleerstelling net groter. Mense onttrek en neem hulle self voor nooit weer nie. Paulus skryf aan die geloofiges in Everse van die geheim, van die heilige gees, kom bekend maak het. Wat is hier die geheim? 
Ek lees vir die Ephesians 3 vers 6 en vers 7. Die geheim is dit, enig iemand wat in Christus Jesus glo, selfs al is hy een nie jood, selfs al is hy nie lid van United Mileage Plus Frequent Flyer Program nie, hy word een kind van God en kry by God wat hy vir al sy kinders gee. So een persoon is dan saam met die ander gelovig is die lichaam van Christus. United Airlines. En dan kom hy in die Vesheers 4 vers 3 kryf hy die Heilige Gees het van ons een echte span vir God gemaakt. Ek lees vir jy die boodskap. Hier die een wees en saam wees moet ons tot elke prijs bewaar. Ons moet nie toelaat dat enig iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. Want God is nie verdeel nie. Daar is net een lichaam van Christus waarvan ons deel is. United Airlines. Ons moet nie toelaat dat ou verskille en teleerstellings ons verhouding met die kerk bederf nie. Met mekaar bederf nie. Al voel ons soms beroof. Vluit, feit bly staan. Daar is net een directe vlug. Dis United Airlines. So, I'm sorry for the inconvenience, but this is United Airlines and so is your flight home. You don't have to worry. The connecting flight staff know about you and will not leave without you. Misschien moet ons mekaar met hierdie woorde bemoedig. Wanneer ons bang is die hekke gaan toemaak en dat ons ons vlug huis toe gaan verpas. Hier die een wees, hier die saam wees, met ons tot elke prijs bewaar. Vraag is net vir oogend. Het ek een geldige paspoort met een geldige wiesem? Ek moet het in alle koste bewaar, want daar sonder is Edense landsgrense vir my toe toe en kan ek die reis nie meemaak nie. Wat is hierdie paspoort wat ons so moet bewaar? Spreke 423 Bewaak jou hart meer as enig iets wat bewaar word want daaruit ontspring die lewe. The message Keep vigilant watch over your heart. That's where life starts. And ek wil bijvoeg, that's where the journey starts. Ons het vir ochend geliefd, is vast gegordel hier op planeet aarde. Daar is nog voorbereidings wat gedoen moet word, om die parking by gereed te kry, so dat ons ons aansluitingsvlug huis toe kan haal. En as ons op ons oorloosies kyk, besef ons, die hekke moes al toegemaak het. En soms dink ons nie helder nie. Want het voel vir jou of jy in hierdie lewe vastgehok sit en niemand kan jou help, want hierdie vliegtuig staan stil. Dis net die kaptein, dis net die kaptein wat iets in die situasie kan doen en jy is benauwd die hekke gaan toemaak. Dan kom die aankondiging. Nie oor die vliegtuig sy luidspreker stelsel nie. Maar met trompet geskal wat oor eindeloose grense weer galm. Dis die kapteinse stem wat ten aanhore van alle passasiers die laaste aankondiging maak. 
dames en heren. Daar is passasies hier wat de aansvluitingsvlug huis toe moet haal. Helle, wat die hartseer en pijn en vertraging van zonde geken het. Hulle wat die elende van planeet aarde ervaar het. Hulle vir wie die Seen van God sy leven gegeet. Hulle wil huis toe gaan. Die hekke het al reeds gesluit. Kan ons vraag. Dat allemaal net een weile bly sit. So dat hulle nie opgehou word nie. Hulle aansluitingsvlug. Wacht. Is daar opgewondenheid in die hart, terwijl die wacht? Al klink die gesang ek van die kredietkaart per tyd daar, soos een begrafnis gesang in die oore, koop die tyd uit. Moe nie spaar saam gewees met die geskenke van liefde en omgeef vir ander nie. Die groot keier leid net om die draai. Ons bekers gaan oorloop van die groot bederf van die hemel, waarvan ons nie eers kon droom nie. Daar is nie tyd om nog by die Arabiere draai te maak nie. Het is ons direkte vlughuis toe. En ons is nie alleen op reis nie. Want ons hemelse vader het vir amalse vliegkaartjes betaal, so dat al sy kinders onder een hemelkoepeldak saam kan wees. Saam kan keir. Die grootste geskenk waarvoor die heel al al so lang wacht. Maak seker, die paspoort is veilig. Amen.